wenn das damals so gewesen wäre wie heute, würde ich sagen, fast jedes Spiel wäre ich vom Platz geflogen. Gestatten Amandus Kunibert Theis. Also mein, mein Name ist wirklich also ungewöhnlich. Und deshalb sage ich jetzt, außer äh, also einer Person, glaube ich, gibt es sonst keinen, der so heißt. Der Fußballwelt ist dieses Unikat nur als Amand Theis bekannt. Als Profi mit insgesamt 433 Einsätzen in der ersten und zweiten Bundesliga. Heute trainiert er die Walking Footballer bei Borussia Dortmund. Es wird nicht gelaufen, sondern nur gegangen. Das ist Punkt 1. Dann, äh, es, es gibt keinen Kopfball, kein Zweikampf. Und äh, 6 gegen 6, das ist die Anzahl der Leute. Äh, alle müssen 60 Jahre Minimum sein. Ach genau, und äh, schießen auch nur hier bis, bis Hüfthöhe. Einmal in der Woche trifft sich diese Seniorengruppe, um auch im hohen Alter noch aktiv zu sein. Mit jeder Menge Spaß an der frischen Luft, Freude am Fußball und am gemeinsamen Gruppenerlebnis. Also da kann ich, das, das, kann, das kann ich eigentlich gar nicht wiedergeben, ja? wie diese Leute damit leben. Die Leute, die hierher kommen, äh, auch die Frauen, die kommen hierher, die haben ihr Trikots an, äh, in, in der Wohnung ist alles schwarz-gelb. Äh, es dreht sich alles nur um den BVB. So. Und, und das hat mir jetzt auch nochmal einen unheimlichen Push gegeben, mir persönlich auch im Alter von 72 nochmal so etwas zu machen. Und das macht mir einen, einen riesigen Spaß. Deutlich weniger Spaß haben in den 70er und 80er Jahren seine Gegenspieler. Meine Kontrahenten während äh, der Spiele waren Gerd Müller, äh, Horst Rubech, Klaus Fischer, äh, Uli Hoeneß, äh, Dieter Hoeneß, Karl-Heinz Rummeninge. Solche äh, großen Fußballer, so, und äh, die habe ich bearbeitet mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen. Heute wird ja alles kontrolliert, aufgenommen, äh, alles fokussiert auf Person X oder Y. Also wenn das damals so gewesen wäre wie heute, würde ich sagen, fast jedes Spiel wäre ich vom Platz geflogen. Ja, und deshalb also auch der Spitzname der Westerwälder Eisenfuß. Über den ersten FC Nürnberg und die Offenbacher Kickers kommt der lauf- und zweikampfstarke Mandecker 1977 zum BVB. Der Beweggrund 1 war, dass Otto Reagel mich von Offenbacher Zeiten her kannte, ähm, auch damals schon, äh, glaube ich, große Stücke auf mich gehalten hat äh, und dann gesagt hat, äh, äh, er möchte, wie gesagt, auf der Innenverteidigerposition oder damals Vorstopperposition, möchte er ja, einen, einen harten Abwehrspieler haben und ich wäre der Richtige dafür. Beweggrund 2 ist die Strahlkraft der Borussia, die auch ohne die ganz großen Erfolge schon in den 70er Jahren enorm ist. Immer wenn ich Freitagsabends äh, gesehen habe, Fußball, äh, und das, da waren viele Freitagsabendspiele, Borussia Dortmund in ihrem Stadion, damals noch Westfalenstadion, da war so eine Stimmung, äh, da war Action, da, da, da waren also Spielszenen zu sehen, da war Offensivfußball zu sehen. Und ich habe, habe dann so im Stillen gedacht, da möchtest du einmal auflaufen. Der Wunsch geht in Erfüllung. Drei Jahre lang schnürt Amman Theis für Borussia Dortmund die Fußballschuhe. Äh, Highlights waren immer die Duelle gegen Schalke, wo ich wirklich, also wenn ich das jetzt erzähle, äh, noch Gänsehaut habe. Und dann äh, habe ich gegen meinen Freund Klaus Fischer gespielt. Ja? Äh, und äh, das waren auch immer Duelle. Ja? Wo man sagen kann, da kann auch mal etwas Blut fließen. Ja. Am Ende seiner ersten Spielzeit in Dortmund ist Amman Theis aber auch dabei, als der BVB zum Saisonfinale 1978 in Gladbach die höchste Niederlage der Bundesliga-Geschichte kassiert. Ich bin also eine Woche, glaube ich, gar nicht mehr irgendwo gewesen, sondern nur zu Hause. Und wenn ich dann mal unterwegs war, wurde man beschimpft, ja, ihr Versager, was weiß ich. Dieses 12-0 hat mich also äh, sehr lange äh, verfolgt. In seinen drei Jahren für Schwarz-Gelb erzielt er für einen Innenverteidiger beachtliche sechs Tore und fliegt ausgerechnet in seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund vom Platz. Ich habe in meiner Zeit in Dortmund oder woanders so viele Fouls gemacht, brutale Fouls. Und dann werde ich für so einen Lapsus-Foul vom Platz gestellt. 
Das war aber auch meine einzige rote Karte. Und das ist ja schon ganz ungewöhnlich. 1980 zieht es ihn nach Düsseldorf. Ein junger Spieler, Meinolf Koch, der ist gekommen. Das war zu Ute Lattek Zeiten. Und ich habe gemerkt, der hat die Nase vorn, wenn es jetzt losgeht. Und dann bin ich nach Düsseldorf, auch mit der Perspektive, dass ich dort spiele, weil Otto Reagel jetzt dann zum dritten Mal mein Trainer war. Ja, äh, das war das Entscheidende und wie gesagt, äh, Neuanfang, weil ich in Dortmund keine Chance mehr sah. Heute erfreut er sich an der Bundesliga-Karriere seines Enkels. Luca Kilian, ausgebildet in der U17, U19 und U23 beim BVB, hat über Paderborn und Mainz den Weg zum ersten FC Köln gefunden und tritt dort in die Fußstapfen seines Opas. Auch wenn das heutzutage ganz anders aussieht. Heute sagen wir auch zu meinem Enkel, wieso deckst du nicht enger in gewissen Situationen? Da sagt der Opa, wir schieben. Wir schieben nach rechts, wenn die über links kommen, und wir schieben zur anderen Seite. Und jeder übernimmt dann. Oder auch die Situation, wo, ich dann, wo es dann brenzlig wird, wo ich sage, wieso hast du den Ball nicht einfach weggeschlagen? Nein, der Trainer oder die Trainer wollen nicht, dass einfach von hinten nach vorne gepölt wird, sondern das Spiel muss wieder neu eröffnet werden. Zeiten ändern sich, der Fußball ändert sich. Amant Theis kann auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken und auf ein erfülltes Leben, geprägt von den Farben Schwarz und Gelb. Ich wohne schon jetzt seit fast 45 Jahren in Dortmund. Ich, ich, ich habe mal irgendwann vier Dauerkarten gehabt, wo ich mit meinen Enkeln immer ins Stadion gegangen bin. Wie gesagt, Herz schlägt immer für den BVB, klar, jetzt auch für Köln, ja, so, weil mein Enkel dort spielt. Aber BVB ist alles.